আলু থেকে পলিথিন তৈরি করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিলেন বাংলাদেশি যুবক বাংলাদেশে আলু থেকে পলিথিন উৎপাদন করে গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিলেন মাহবুব সুমন তিনি তেল গ্যাস বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির নবায়নযোগ্য শক্তি বিশেষজ্ঞ এবং বিকল্প জ্বালানি ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা গবেষক দলের সদস্য তিনি জানান পলিথিন ও প্লাস্টিকের দূষণ কমানোর পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব এই ব্যাগ দেশের আলু চাষি ও কোল্ড স্টোরেজের মালিকদের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে তিনি আরও জানান পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি ব্যাগগুলোর ওজন ধারণ ক্ষমতা পাঁচ থেকে ছয় কেজি দ্রুতই সাল বিক্রয় পক্ষ আলু থেকে তৈরি পলিথিনের ব্যাগের বাণিজ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছে জানা যায় আলু থেকে তৈরি পলিথিনের ব্যাগগুলো বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা গেলে প্রতিটি ব্যাগের বিক্রয় মূল্য হবে আনুমানিক তিন টাকা এছাড়া ব্যাগগুলো মাত্র তিরিশ দিনের মধ্যে মাটির সাথে মিশে যাবে ফলে পরিবেশ দূষণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই ব্যাগ তৈরির পিছনে গল্প বলতে গিয়ে উদ্ভাবক মাহবুব সুমন বলেন দুই সালের এপ্রিলে মুন্সিগঞ্জ জেলা কোল্ড স্টোরেজগুলোতে সৌর বিদ্যুতের প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেখানে তাদের ব্যবসায়িক দুরবস্থা চোখে পড়ে তারা জানান আলু চাষ ও কোল্ড স্টোরেজগুলো মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়েছে তাই নতুন করে তারা বিনিয়োগ করতে পারবে না এমন পরিস্থিতিতে আলু থেকে বিকল্প কোনো প্রোডাক্ট উৎপাদন করে তাদের আর্থিক ক্ষতি কমানো যায় কিনা তা নিয়ে ভাবতে থাকি পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্যটি যদি পরিবেশ বান্ধব করা যায় তাহলে পরিবেশ দূষণও কমে যাবে আর তা থেকে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগও রয়েছে মাহবুব সুমন বলেন পরে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন গবেষকদের সঙ্গে আলোচনা হয় এর মধ্যে ইয়ান স্টিডম নামের এক জার্মান বন্ধু পালকা বানানোর একটি প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেন বন্ধুটি ওই দেশের এনার্জি স্পেশালিস্ট তার সাহায্য নিয়ে দেশীয় যন্ত্রপাতি ও কমন সেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে আলু থেকে পলিথিন পালকা উৎপাদন করি বাজারের সাধারণ পলিথিনের সঙ্গে পালকার পার্থক্য কি জানতে চাইলে তিনি বলেন প্লাস্টিকের মধ্যে হাইড্রোকার্বনের ছোট ছোট কণা বা মনোমার পরপর সজ্জিত হয়ে দীর্ঘ শেকলের পরিমাণ তৈরি করে তো ভিওয়ার্স রহস্য রোমাঞ্চকর এমনই সব নতুন নতুন আপডেট ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেলাইকনটি অন করে দিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ